let us discuss about conductance of electrolytic solutions. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് അറിഞ്ഞേ തീരും അപ്പോൾ ആ ടേംസിനെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള രണ്ട് ടേംസാണ് കണ്ടക്റ്റേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും അല്ലേ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ കഴിയാത്തവരെയോ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടക്റ്റേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലാവ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദം ആർ കോൾ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലാവ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദം ആർ കോൾഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സുഖമായിട്ട് കടന്നു പോകും അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ത്രൂ ദം ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലാവ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദം ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സിൽവർ അലൂമിനിയം എക്സെട്ര എന്നാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാരായ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പാസേജിന് കാരണമാകുന്നത് അയോണുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അയോൺസ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആസിഡുകളും ബേസുകളും ലവണങ്ങളും അതൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനം കാരണമാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വേറെ ആസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അയോൺസ് അയോണുകളുടെ ചലനം കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തത് ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാസമാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വയറിലൂടെ കോപ്പറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വയറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കോപ്പറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു രാസമാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഡ്യൂറിങ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കെമിക്കൽ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് കെമിക്കൽ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് കെമിക്കൽ ഡീ കമ്പോസിൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രണ്ടായി വിഭജിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ ഓൺ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഡീ കമ്പോസിസ് ടു എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് വേർ ആസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കെമിക്കൽ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ metallic conductance does not involve any transfer of matter whereas electrolytic conductance involves transfer of matter adayid metallic conductance nadakkumbo matter inde transfer onnum nadakkunnilla matter inde transfer nadakka nu antanengil endana vere appo atoms o ions inde onnum transfer nadakkunnilla aaga koodi avade chalikkunnathu endana electrons maatramaanu pakshe electrolytic conductance nu varna namukku ariyam electrolysis nadakkumbo endu sambhavikkum avade nammade electrolyte randai
decreases with increase in temperature whereas electrolytic conductance increases with increase in temperature metallic conductance temperature koodumbo koodu aanu cheya sorry korey aanu cheya whereas electrolytic conductance endha sambhavikka temperature koodunen anusarichu koodugeyum cheyum appo adinulla kaaranam koodi namukku onnu parayam metallic conductance ne case la namukku ariya flow electrons inde flow aanu undavunadu appo temperature koottumbo swabhavikamayittu endha sambhavikkum electrons ne koodal energy kittum energy kittunna endha ഒരു ഇതിൽ അവർ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങും സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൊളീഷ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും കൊളീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൂട്ടിയിടികൾ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് അതൊരു തടസ്സമായിരിക്കും തടസ്സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോ തടസ്സം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടക്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്റ്റൻസ് കുറയാൻ കാരണം പക്ഷേ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയോൺസാണ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ വേഗം ഈ എനർജി വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് വേഗം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം metallic conductance decreases with increase in temperature whereas electrolytic conductance increases with increase in temperature ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദ ആർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ്സ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് അയോണുകളായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എൻ എ ഒ എച്ച് എക്സെട്ര വേറാസ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അയോണുകളായിട്ട് മാറുള്ളൂ കൂടുതലും അവർ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവരെയാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അതായത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എക്സെട്ര നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ട് ഏതൊരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലും അവരുടെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോവിന് ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും ആ തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോയിൽ ആ ഒരു അതിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓം സ്ലോയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓം Resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross-section. That is, the conductor is resistance. That is, the conductor is directly proportional to length of the conductor. The length of the conductor is equal to the area of cross-section. But, that is, we have to say that R is proportional to L by A. ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലൂടെ അല്ലേ വെള്ളം വരുമ്പോൾ നല്ല വീതിയുള്ള ഓസാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെള്ളം വേഗം പുറത്തേക്ക് വരും നേരെ മറിച്ച് ആ ഓസിൻ്റെ വീതി മീൻ ഏരിയ കുറയും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പായലൊക്കെ നന്നായി പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ കൂടും തോറും അതിന് വീതി കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കി അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും റോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ
ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എയ്ക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും എല്ലിന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലേ റോ ആറിന് ഈക്വൽ ആവും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആയത് എപ്പോഴാണ് എൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി നോക്കാം സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ചെലുത്തുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി ഈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറിന് ഓം എന്നും എയ്ക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും എല്ലിന് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലൊരു സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴത്തൊരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി അവിടെ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അർദ്ധ ടേമാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ജി എന്ന് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് സോ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണോ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ് വിത്ത് വെച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഇനി കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജിയുടെ യൂണിറ്റ് വൺ ബൈ ഓം അല്ലേ അതായത് ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓമിനെ തിരിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഒ എച്ച് എം എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുമ്പോൾ എം എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് സീമൻ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ഈസ് സീമൻ ഓർ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓർ മോ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്റ്റൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ കാപ്പ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ കെ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ശരിക്ക് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ കെ എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല് കുറച്ചിങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ടാൽ മതി അതിനെയാണ് കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക റോൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആറിന് പകരം ഓം എന്ന് കൊടുത്തു മുകളിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് Now let us see which are the factors which affect the conductivity of electrolytic solutions. Electrolytic solutions in the conductivity effect in the factors we will be able to do this. Now let us see the factor of nature of the electrolyte. That is the electrolyte in the subbow. രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദോസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു അതേ അയോൺസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ മുഴുവനായും അയോണുകളായി മാറുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അയോണുകളായിട്ട് മാറുള്ളൂ കൂടുതൽ ഭാഗവും അൺഡിസോസിയേറ്റഡ്
ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ സോൾവേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാർജർ ദി സോൾവേഷൻ ലോവർ ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മളായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സോൾവെൻറ്റ് ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോൾവെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒരു വിസ്കസ് സോൾവെൻറ്റിലൂടെ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തോറും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കുറയും അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഹയർ ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ സ്മോളർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ കൂടും അയോണൈസേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അയോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഉണ്ടായ അയോണുകളുടെ മൊബിലിറ്റി അത് സ്പീഡും കൂടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി സ്റ്റാർ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാപ്പ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എൽ ബൈ എ അല്ലേ അതിൽ ഈ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ആറിന് പകരം കണ്ടക്റ്റൻസ് ജി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പം എൽ ബൈ എ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ജി സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ജി സ്റ്റാർ അതായത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കാപ്പ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാ